সকাল সকাল ব্রেকফাস্ট করে নিয়ে আমরা রেডি বেরোনোর জন্য আজকে আমরা যাচ্ছি ব্যাংককের টেম্পল টুরে আপু ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে চলো এবার আমরা যাব ঘুরতে ব্রেকফাস্ট সেরে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম টেম্পল ট্যুর করতে তো আমরা এসে গেছি ঝাউফ্রায়া রিভারের ধারে আর আমরা যে ট্যাক্সিটা নিয়েছিলাম এটা অ্যাকচুয়ালি একটা ছোটোখাটো স্ক্যাম ছিল কিন্তু যেটা আমি পরে ম্যানেজ করে নিয়েছি তো আমাদের অনলি হান্ড্রেড ভাটে বলল ওয়াটার ওন গ্র্যান্ড প্যালেস আর ওয়াট ফোর নিয়ে যাবে তো আমরা উঠে পড়লাম তো আমাদের এখানে নিয়ে আসলো এটা অ্যাকচুয়ালি একটা একটা ট্রাভেল এজেন্সির সাথে যোগাযোগ ছিল তো ওখানে নিয়ে আসলো এরা বোটে করে পুরো রিভার ঘুরিয়ে তারপরে এই তিনটে জায়গায় আমাদের নিয়ে যাবে তো আমাদের বলছিলো ফার্স্টে থ্রি থাউজেন্ড ভাগ তো আমি দেখলাম ট্যুরটা ভালো তবে আমি এদের সাথে বার্গেনিং করে ওয়ান থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড বাটে রাজি করিয়ে নিলাম কারণ এখান থেকে আবার ফেরত গিয়ে আমাকে ঘুরতে হতো আর এই ট্রিপটা আমার করার আগে থেকে ইচ্ছা ছিল তো সব মিলে ব্যাপারটা ম্যানেজ হয়ে গেল আর কি বাট একটু সাবধানে কথা বলতে হবে আর কি এখানে এসে ট্যাক্সিওয়ালাদের সাথে তো যাই হোক যেটাই হয়েছে ভালোই হয়েছে এবার আমরা উঠছি নৌকাতে ওয়াটারুন টেম্পেলের সামনে ঠিক আমার সামনে হচ্ছে ওয়াটারুন টেম্পেল তো এখানে আমাদের বোট নামিয়ে দেবে তারপরে এখান থেকে আমাদের ওয়াটারুন টেম্পেলে ঢুকতে হবে আর ঠিক নদীর অপোজিটে হচ্ছে ওয়াটফো আর গ্র্যান্ড প্যালেস টিকিটের দাম হচ্ছে হান্ড্রেড ভাট তো চারজনের ফোর হান্ড্রেড ভাট তো আমরা এবার ভেতরে যাব ফোর পার্সেন এখানে একশো ভাট টিকিটের সাথে এই জলের বোতলটা ফ্রি তো জলের বোতলটা হবে ম্যাক্সিমাম দশ পনেরো ভাটের আর বাকিটা টিকিট এ হচ্ছে ওয়াটার উন টেম্পল ভোরবেলা যখন সূর্য ওঠে তখন সেই উদিত সূর্যের যে কিরণ তাকে বলা হয় অরুণ 
সেই অরুণের নাম অনুসারেই কিন্তু এই টেম্পেলের নাম ওয়াট অরুণ আমরা ওয়াটারুন টেম্পেলের ওপরে এখন উঠছি জানি না ওপরে কি আছে গিয়েই দেখা যাক সিঁড়িটা কিন্তু খুবই খাড়াই এ দেখুন খুব খাড়াই সিঁড়ি প্রচুর লোকের ভিড় এখানে ট্র্যাডিশনাল ড্রেস ভরা পাওয়া যাচ্ছে সবাই ট্র্যাডিশনাল ড্রেস পরে ছবি তুলছে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঠিক আছে ওয়াটারুন টেম্পেল দেখে এখন আমরা আবার বোটে করে ওই পারে যাব আর ওই পারে গিয়ে দেখব গ্র্যান্ড প্যালেস আর ওয়াটফো এ হচ্ছে বোটের লাইন মানে রিভারটা জাস্ট ক্রস করার জন্য পাঁচ ভাট করে নিচ্ছে এরা বাট লাইন যা দেখছি লাইনে দাঁড়ালে কখন যেতে পারবো আমি জানি না বাট লাইনে দাঁড়াতেই হবে আর কোনো রাস্তা নেই এখন এগারোটা পঁয়তাল্লিশ বাজে আর গ্র্যান্ড প্যালেস বন্ধ হয়ে হচ্ছে বিকেল তিনটের সময় তো বোটের লাইন বিশাল লম্বা মিনিমাম এক ঘন্টা তো লাগবে এখানে দাঁড়াতে তো আশা করি গ্র্যান্ড প্যালেস বন্ধ হওয়ার আগে গ্র্যান্ড প্যালেসে পৌঁছে যাবো এবং দেখতেও পারবো কারণ এখানে বোটের লাইনে এটা পাঁচ ভাট করে নেয় আর ওখানে প্রাইভেট বোটও আপনি নিতে পারেন সেটা বোধ হয় তিনশো ভাট করে মানে ডিফারেন্সটা হিউজ তো আমরা লাইনে দাঁড়িয়েছি পাঁচ ভাটের লাইনে বাট এটা লাইনটা যদিও খুব তাড়াতাড়ি এগোচ্ছে এবার কতক্ষণে যাবে বুঝতে পারছি না এখন পৌনে বারোটা বাজে দেখি কতক্ষণে বোটে উঠি প্রচণ্ড গরম আর প্রচণ্ড রোদ এই রোদের মধ্যে আপনাকে যদি ব্যাংক ঘুরতে হয় তাহলে কিছু জিনিস কিন্তু মাস যেরকম সানস্ক্রিন আপনাকে নিতেই হবে এটা টুপি হলে ভালো হয় সানগ্লাস অবশ্যই লাগবে যদি আমি সানগ্লাসটা এখন খুলে রেখেছি তবে সকালবে উঠেই আপনি যখন বেরোবেন আপনি সানস্ক্রিন ভালো করে লাগিয়ে নেবেন নাহলে কিন্তু পুরো চামড়া পুরে একদম অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে এখানে থাই ট্র্যাডিশনাল ড্রেসে সাজানো হচ্ছে সাজিয়ে আপনি এখানে টাকা পে করে রেন্টে ড্রেস নিয়ে এখানে থেকে আপনাকে সাজিয়ে দেবে তারপর আপনি মন্দিরে যেতে পারেন এবং ওই ড্রেসের ছবিও তুলতে পারেন এবং অনেকেই করছে এরকম দেখুন ফেরি চার্জ হচ্ছে ফাইভ ভাট পার পারসেন আর বাই সাইকেল আর স্ট্রোলার হচ্ছে দশ ভাট ফোর পার্সেন্ট আমরা ফেরির কাছে পৌঁছে গেলাম খুব বেশি কিন্তু দাঁড়াতে হলো না 
যখন আমরা দাঁড়িয়েছিলাম তখন পনেরো বা পনেরো বারোটা ছিল এখন কিন্তু বারোটা মানে পনেরো মিনিট জাস্ট পনেরো মিনিট আমরা দাঁড়িয়েছি আর অনেকটা দূর থেকে লাইনটা খুব তাড়াতাড়ি আগে চলে এলো কারণ যে বোটগুলো আছে ওগুলো অনেক বড়ো বোট আর একটা বোটে অনেক লোক একবারে ধরছে পৌঁছে গেছি এই পারে এবার সোজা যাবো গ্র্যান্ড প্যালেস থাইল্যান্ডে কিন্তু ট্যুরিস্ট ক্যাম্প কিন্তু ভালো রকম আছে মানে আপনি একই জিনিস হয়তো দেখবেন আপনি যদি সমস্ত কিছু জানেন আপনি হয়তো হাজার টাকার মধ্যে সমস্ত কিছু ঘুরে নেবেন আর যে জানে না তাকে কিন্তু ভুল মানে রাস্তা দেখিয়ে বা ভুলভাবে তাকে গাইড করে তার কাছ থেকে কিন্তু পাঁচ ছ হাজার টাকা নিয়ে নেবে তো আপনাকে কিন্তু খুব সাবধানে চলতে হবে এবং আগে থেকে সমস্ত কিছু জেনে সব কিছু বুঝে তারপরে কিন্তু এক একটা জায়গায় যাবেন আর একটা জিনিস আমি আপনাকে বলে দিই যদি কোনো রাস্তা জিজ্ঞেস করতে হয় বা দিক নির্দেশ জিজ্ঞেস করতে হয় আপনি এখানে লোকাল লোককে জিজ্ঞেস করবেন তবু ভালো কিন্তু কখনও কিন্তু টুকটুক ড্রাইভার বা ট্যাক্সি ড্রাইভার এদের কিন্তু জিজ্ঞেস করবেন না তাহলে কিন্তু আপনাকে ভুল গাইড করবে মানে ওর যেটাতে ফায়দা হবে সেই রকম গাইড করে দেবে আমার সামনে হচ্ছে ওয়াটফো টেম্পল তো সামনে যখন ওয়াটফোটা পড়ে গেল তো আগে ওয়াটফোতে যাব ওয়াটফোতে গিয়ে আগে ওয়াটফো টেম্পলটা দেখে নিই তারপর এমআরএল বুদ্ধাতে যাব ওয়াট ফোর টেম্পলের টিকিট হচ্ছে দুশো ভাট পার পার্সন এই ওয়াট ফোর টেম্পলে প্রথম দেখলাম চাইল্ডের টিকিট কিন্তু লাগলো না আমরা চারজন ছিলাম তো আমি বললাম থ্রি পার্সেন্ট ওয়ান চাইল্ড চাইল্ডকে দেখলো তারপরে তিনটা টিকিটই দিল দুশো ভাট করে টোটাল ছশো ভাট ওয়াট ফোর টেম্পেলে আমরা এন্ট্রি করছি এন্ট্রি করার আগে কিন্তু জুতো খুলতে হবে আর এখানে একটা ব্যাগ আছে তো ব্যাগের মধ্যে আপনি জুতো ভরে সাথে নিয়ে যেতে হবে মানে জুতো পরে যাওয়া যাবে না ওয়াটফোতে বুদ্ধদেবের সাহিত্য অবস্থায় বিশাল বড় মূর্তি দারুণ সুন্দর এখানে বুদ্ধদেব এক পাশ ফিরে শুয়ে আছেন বলে এই মন্দিরটাকে বলা হয় দ্য টেম্পল অফ রিক্লাইনিং বুদ্ধ Good luck. 
মন্দির থেকে বেরোনোর রাস্তায় শাড়ি দিয়ে পিতলের হাড়ি রাখা রয়েছে যার মধ্যে সবাই পয়সা ফেলছে ইট ব্রিংস গুড লাক ওয়াটফো মন্দির কমপ্লেক্সে থাইল্যান্ডের বুদ্ধ মূর্তিগুলির বৃহত্তম সংগ্রহ রয়েছে এটিতে থাই মেডিসিনের একটি স্কুল রয়েছে এবং এটি ট্র্যাডিশনাল থাই মেসাজের জন্মস্থান হিসেবেও পরিচিত যা এখনও মন্দিরে শেখানো এবং অনুশীলন করানো হয় আমি গ্র্যান্ড প্যালেসের যে এন্ট্রান্স আছে ওখান পর্যন্ত যাচ্ছি কারণ কেউ বলছে ওপেন কেউ বলছে ক্লোজ ঠিক বোঝা যাচ্ছে না তো একবার এন্ট্রান্স গেটে গিয়ে দেখে নি আর গ্র্যান্ড প্যালেসের মধ্যে যে এমআরএল বুদ্ধা আছে সেটাও কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম না 